స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నది సాధించబోతున్నారా అంటే అవునే నేను చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఆయన అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఎక్కువ శాతం ఏకగ్రీవాలు అయిపోవాలి తొంభై శాతం ఫలితాలు వైసీపీకి అనుకూలంగా రావాలి అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తుంటే ఆ అనుకూల ఫలితాలు ఎన్నికలకు ముందే వచ్చేసినట్లు అనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే దాదాపుకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏకగ్రీవాలు అయిపోయినాయి ఏంపీటీసీలు అలాగే జడ్పీటీసీలు నామినేషన్ ప్రక్రియ ముగిసిన నేపథ్యంలో మొత్తం ఆరు వందల యాభై రెండు జడ్పీసీ జడ్పీటీసీ స్థానాలకు నాలుగు వేలకు పైగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి అయితే తొమ్మిది వేల ఆరు వందల తొంభై ఆరు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు యాభై వేల అరవై మూడు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి తాజాగా ఎంపీటీసీ అలాగే జడ్పీటీసీ నామినేషన్ పరిశీలన కూడా పూర్తయింది నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు పద్నాలుగో తేదీ వరకు గడువు ఉంది ఇంకా అంటే ఇంకొక రోజు గడువు ఉందన్నమాట స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రస్తుతం అధికార వైసీపీ జోరు చాలా స్పీడ్గా ఉందని చెప్పాలి ఎందుకంటే చాలా స్థానాల్లో ఒక్కొక్క నామినేషనే దాఖలైంది అంటే ఒక్కొక్క నామినేషన్ దాఖలయ్యింది అంటే ఆ స్థానం కంప్లీట్గా ఏకగ్రీవం అవుతుంది అని అర్థం అంటే ఉపసంహరణకు పద్నాలుగో తేదీ వరకు ఉన్నా సరే ఇంకా చాలామంది ఉపస ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది మరికొన్ని స్థానాలు కూడా ఏకగ్రీవం కాబోతున్నాయి అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఎక్కడికక్కడ రాజయత్నాలు రాజకీయ ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ప్రధానంగా గుంటూరు జిల్లాలో అత్యధికంగా ఏకగ్రీవ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారని తెలుస్తుంది చాలా ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో ఒకటే నామినేషన్ దాఖలు చేశారు మాచర్ల నియోజకవర్గంలో చూసుకుంటే డెబ్బై ఒక్క స్థానాల్లో అరవై సీట్లు వైసీపీ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైంది డెబ్బై ఒక్క స్థానాల్లో అరవై సీట్లు ఏకగ్రీవంగా ఎంపిక అవడం అంటే చూసుకోండి ఇంకా అలాగే వెల్దుర్తి మండలంలో పద్నాలుగు స్థానాల్లో ఒకే ఒక్క నామినేషన్ వేశారు పద్నాలుగు స్థానాల్లో అంటే మొత్తం అంతా మిగిలిన అన్ని ఏకగ్రీవం ఉన్నాయి పెట్టి ఇంకా చాలా మండలాల్లో వైసీపీ అభ్యర్థులు మాత్రమే నామినేషన్ వేశారు అలాగే రెంట చింతల్లో పదమూడు దుర్గిలో పన్నెండు మాచర్లలో తొమ్మిది కారంపూడిలో తొమ్మిది నరసరావుపేటలో ఆరు స్థానాల్లో మాత్రమే ఒకే ఒక్క నామినేషన్ దాఖలు చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఆరు చోట్ల వైసీపీ ఆల్రెడీ ఏకగ్రీవం అయిపోయింది అలాగే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రెండు చోట్ల వైసీపీ ఏకగ్రీవం అయిపోయింది మరి మరిన్ని స్థానాల నుంచి కూడా ఇంకా సమాచారం రావాల్సి ఉంది కానీ అక్కడ అక్కడ కూడా ఎక్కువ శాతం ఏకగ్రీవం అయ్యాయని తెలుస్తుంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక ఏకగ్రీవాలతోనే మొత్తం ఈ ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు నడిచిపోయే అవకాశం ఉంది ఎక్కువ చోట్ల కొన్ని కొన్ని చోట్ల అసలు ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించాల్సిన అవసరం లేదు అన్నట్టుగా ఉంది పరిస్థితి మొత్తం నామినేషన్ వేసి అభ్యర్థులే ముందుకు రాకపోవడంతో వైసీపీ ఏకగ్రీవంగా గెలుపు ఖాయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నట్టు తొంభై శాతం ఫలితాలు అనుకూలంగా వస్తాయి అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా దోస్తుంది ఇదే టైంలో మంత్రుల పనితీరు ఇన్ఛార్జి మంత్రుల మీద ఎమ్మెల్యేల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాళ్ళు ఎంత సక్రమంగా నిర్వర్తించారు అనడానికి నిదర్శనమే ఈ ఏకగ్రీవాలను కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి